Uh, I was lucky to be on the Route du Rhum last, uh, for the last edition. It was uh, on, on the class Imoca, the board that's competing also for the Vendée Globe. Uh, and it was an incredible uh, competition and I managed to, to get a victory at the end. And now this year I'm uh, on the class U team, so with this huge and uh, fabulous uh, board that could be able to fly over the water. Uh, so it's clearly another another scale and another class, um, and it will be a, a, a nice competition because there is a lot of other nice boats and uh, very strong competitors in front of me. So it will be very difficult to play for the victory, but uh, um, I'm doing the maximum with my team to be ready for it, and uh, and I'm sure the competition will be uh, will be really nice to do for me as an actor, but also to to look uh, for the, the public and uh, people that come to Saint Malo uh, this weekend to see the stars. I'm, I'm, I, we launched the Trémaron Massif three or four years ago in 2015, three years ago. So we did uh, some transatlantic. I'm sail around the world last year. So for sure, I'm the one who sailed the most in the last uh, 12 months. Um, but at the same time, we changed a lot of things uh, in the last months on this boat and uh, we have new falls new rudders, a new boom, part of the rig and the steel that changed, a lot of electronic also and hydraulic system that uh, has been changed. So, in fact, I'm always a bit sailing on the new boats uh, and uh, the boat is really good right now and we're ready for, for the start. 
Um, but we still have a lot of things to, to discover, the same as our, the other competitors. So there is a new boat that has just been launched last year, but they sell uh, a lot also. So I think we're all ready and uh, I will try to, to use the knowledge I have with this boat uh, that uh, I learned during the last, uh, last races I, I've done. Uh, and try also to discover this new flying mode and uh, yeah, trying to learn also during the race to, to, to try to do the best. It's a different way of, uh, of sailing when you're on a record or when you're in a competition like this. Uh, you, there is, uh, of course, um, a pressure from the other competitors, but at the same time it's also a good help because you know where they are, you know what they're doing. So it helps you sometimes to, to know what you have to do on the board, but uh, that's, that's a different way of sailing and I, I, I love what I did last year on the record and uh, it was a really good experience but uh, I'm really happy to be back on competition and to have uh, computers just in front of me sailing in the same conditions and uh, yeah, starting uh, the same day on the same starting line. It's, uh, it's what I'm used to do for years now and uh, I'm really happy to be back on it. Je pense que n'importe quel bon plaisancier averti qui connaît bien son bateau est capable de faire la rendure. Tout simplement, beaucoup travailler, un peu transpirer et accepter d'aller se faire prendre l'eau un peu mal dans les premières semaines. Puis ça va être une très belle classe à suivre puisqu'il y a 21 bateaux et un peu différents, mais euh, chacun leur personnalité et surtout leur, leurs atouts. Euh, tu es équipier, puis un jour bah, tu te retrouves à la barre d'un bateau qui est sympa en plus et puis euh, tu vas essayer de gravir ton Everest. On n'est jamais sûr de gagner, mais pour une fois que je suis sûr de perdre, je peux te dire que ça, ça fait un bien fou. Oui, c'est une aventure, mais c'est une course aussi. Je prends le départ de, de la route du Rhum, en, je suis régatier en me disant que je me suis préparé pour, pour essayer de gagner dans ma série. La route du Rhum, en fait, pour moi, ça vient nulle part, c'est une addiction. Voilà, mais sauf que celle-là, elle rend pas malade. Yeah, it was time, eh? 15 years and I've never done it. So, you know, I think Saint Malo is one of my favorite cities in the whole of France. So I'm so happy to be here, happy to be in the race, happy to have 20 Imokas. Yeah, I think ocean racing is in good shape in France. It's incredible. You know, people, people would be happy for this many people for an Olympics. So to have this for a sailing event is just unbelievable. I've experienced the Vendée Globe four times before, but this is almost more impressive. Uh, because of the Imoka calendar meant that uh, this race was clashing with the Barcelona World Race. And, you know, the Vendée Globe is so French and the Barcelona is a bit more international. So this time there is no clash, the Barcelona is no more, and, uh, and so I'm happy to be here. Yeah. Uh, I mean, the objective here is always to finish, number one. But uh, yeah, I mean, my last race with this beautiful boat, would be, it would be uh, after such a good performance in the Vendée Globe and finishing second, it would be right to finish first in this race. So that's the objective. Is that? Yeah, it doesn't seem too bad. Yeah, it doesn't look like it's going to be upwind, upwind, upwind. So this, this boat doesn't like to go upwind. This skipper doesn't like to go upwind. So I'm happy to go downwind every race. <laughs> it doesn't matter what the, you know, reputation is one thing, reality is another. So I prefer to, the reputation thinks I go faster. I'm a fast person, so that's a good reputation, I think. Uh, I would be very impressed if Chiral can be very competitive in this race. It's such a new boat, and, and I know how hard it is with a new boat to be ready for the race. So I, I think it will be hard for them in this race to, to be, you know, not have any problems. So I would put uh, Jeremy as a big contender, Vincent Rieu is a big contender, Jan Elias, he's a big contender too, so I think they'll be the big ones. I think it won't be dissimilar 
for sure, and we're halfway building. The deck is finished. The hull is nearly finished. So uh, hopefully we'll launch in April, May, June. We're not really too <laughs> sure. But the hard work starts afterwards. You know, once the boat's ready, like Jeremy now, you know, it's a full prototype. So you've got to try and work out what works, what doesn't, what's breaking, what isn't breaking, and learn how to sail it fast. So it's not easy. I don't envy Jeremy and his team right now. Jeremy's one of the best, no doubt. He's particularly in Imoca, I think. You know, he's, he's very dedicated, he's very focused. You know, for sure he's one of the best. In fact, for, for me, you know, the top Imoca sailors, French Imoca sailors in this class are some of the best sailors in the entire world. So it's always a pleasure to be able to race against them. C'est un rêve depuis que je suis gamin, c'est un rêve depuis que j'ai assisté au premier départ. J'aime bien ce côté euh, amateur euh, éclairé et la classe Rome pour moi ça correspond vraiment à cette philosophie. Je pense qu'on va puiser au fond de soi certainement euh, des ressources qu'on qu n'exploite pas quotidiennement. Donc ça c'est une, une satisfaction de pouvoir se dire j'y suis arrivé. D'embarquer aussi euh, des amis, des proches dans une aventure, dans une histoire. Donc j'ai vécu des belles aventures sur les cinq éditions précédentes avec beaucoup de gens, avec plein de gens super qui m'ont aidé. J'espère encore que cette sixième sera encore plus belle. Qu'on navigue, on navigue, on regarde les courses, on participe à certaines et puis on se dit tiens à ce moment-là je me sens prêt pour le faire. L'envie de batailler et puis de vivre un rêve. Le village est installé le long des quais et compte quatre points d'entrée et de sortie, je voulais. Excusez-moi, je vais vous demander de reculer. Pardon. On a touché une fois quand même. Ça fait plaisir. Alors, vous êtes prêts Si vous voulez. Armel, est-ce que tu peux t'avancer un tout petit peu Merci. On me regarde, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il l'a. C'est bon. Bon. Non, non, c'est bon pour toi, Loïc. Okay. Non, pas encore. Vous pouvez marcher dessus, hein.
mais euh, ça peut mettre bien, bien plus d'une journée. En fait. Alors pour conclure, ben, euh, toute l'année, tous les centres qu'on a vus avec les différentes zones, ils gèrent, ils gèrent des gens qui ont une passion précoce pour la mer. La mer, c'est super simple, hein. ben, c'est quoi Et déjà, avec ça, on peut commencer à travailler, on n'est pas trop loin du port animal qui rôde. Et bon, les intégrer, ça, c'est pouvoir faut intégrer tout ça. Ça, c'est le deuxième pied. Et à la fin, le troisième, on se dit, bah, tiens, je vais faire ça, c'est mieux. Ben, L'idéal, c'est de nous en parler. Et puis, bon, ça, on vous dit, effectivement, c'est mieux. Merci, capitaine Blin, du professeur Sec, dans le vif du sujet, donc, euh, pour nos documents de course. Donc, on a émis jusqu'à présent, on a émis, donc... Euh, on sortir de rejoindre la, la, la ligne de départ, la zone de départ, avant d'avancer. Mais c'est bah, pas... Il y a une petite erreur sur l'écriture. La photographie qui est un cancal réservé aux IMOCA. Vous avez une autre zone... Et puis ensuite, nous avons 61 bateaux. Et donc trouver des zones adaptées, soit partir plus loin en mer, je sais que certains ont décidé de partir certains. Oui, oui, ouais, merci. C'est juste parce qu'on ne voit pas bien sur le, sur le plan. Est-ce qu'on a accès en voie ouais.